Bonjour à tous. Aujourd'hui, le docteur, le docteur Volsi va faire la présentation sur la série de questions de l'examen du conseil d'administration, étape 3. Et ça, c'est la deuxième partie. Si vous, vous aviez raté la première partie, et elle sera sur YouTube d'ici, je dirais, la fin de la journée. Mais ça, c'est la deuxième partie. Merci à tous. We can start. Mm -hmm. Good morning, everyone. I hope everyone is doing well. Um, as um, Aisha was saying, this is the part two of our um, board review. And this is the same quiz that I gave my residents two weeks ago. I give them a quiz, including the students, um, every week that we meet. Uh, this one was on renal, all kidney questions. Um. Bonjour tout le monde. Euh, comme Aïcha vous l'a dit, euh, ça c'est la deuxième partie de l'examen euh, que je <coughs> donne à mes étudiants. Je leur donne un, un quiz, un petit examen à chaque fois qu'on, qu à chaque semaine qu'on se rencontre. Et, euh, et voici la deuxième partie. OK. And as I was saying last week, and what I tell the residents all the time, You may not have time to sit and read for four hours when you're, you know, on the on the inpatient unit or doing a busy rotation, but you can learn from each and every patient. Bon, alors, euh, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est bien possible que vous n'ayez pas le temps de passer quelques heures à lire lorsque vous êtes euh, euh, au, au travail, lorsque vous faites une rotation, que vous occupez euh, des, des patients avec... Euh, mais euh, une des choses que vous pouvez faire, c'est d'apprendre quelque chose de chaque patient. OK. So, what I usually do is pull up questions that could just reinforce your learning um, from what you're doing every day. So, what ce que je fais, ce que je fais, c'est que je, euh, je prends des questions qui peuvent renforcer euh, ce que vous apprenez à chaque jour. OK. So, this is the first question, and these are from MixApp19. Uh, which is sort of like, you know, the go-to study guide for board certification for internal medicine. Alors, euh, ces questions-là sont tirées euh, de, de, euh, du guide d'études que l'on utilise pour, euh, pour s'exercer se, lorsqu'on doit passer euh, l'examen euh, du comité. Okay, so the first question is, you have a 38-year-old woman evaluated in the ED for a four-hour history of left flank pain that radiates to the groin. She's otherwise well, takes no medications. A CT scan of the abdomen without contrast shows an 11 millimeter stone in the proximal ureter. There is a there is dilation of the renal calyces. Analgesics are initiated. Which of the following is the most appropriate additional treatment? Alors ici, euh, une femme âgée de 38 ans est évaluée euh, à l'urgence et puis euh, ça, ça fait euh, environ quatre heures qu'elle ressent de la douleur du côté euh, au flanc gauche qui euh, s'étend jusqu'à jusqu à, l'aine, euh, excepté pour ces symptômes-là, elle, elle, elle va bien et elle ne prend aucun médicament. Alors en fait, euh, un taco sans... Euh, Hélicale sans contraste de l'abdomen et on a vu une pierre de 11 mm dans l'urette proximale. Et là, il y a une, une dilatation du. Il du, euh, du, euh, faut que je vois. Désolée, je ne vois pas. Du canal rénal. On a commencé à la traiter avec des analgésiques. Euh, alors, lequel des euh, traitements suivants? et euh, le plus approprié comme, en tant que traitement euh, additionnel. OK. So, what we um, say about... I'm in Atlanta right now, which is the southeast. And um, un, unfortunately, they, they consider Atlanta, the southeast, many belts in terms of the stroke belt, but we also call it the stone belt. So, the stroke belt is a unhappy distinction of, you know, being the high incidence of stroke, but also we have high incidence of, of people having stones. 
And they also say that Atlanta is the belt buckle of the belt, where that means there's a lot more people getting stones. Bon, alors euh, moi, je, je, suis, je travaille à Atlanta. Atlanta, on l'appelle la, la région des AVC, mais aussi la région des, euh, des pierres. Pour une, une raison, parce qu'il y a beaucoup de gens dans cette région-là qui, qui, qui souffrent de ces deux euh, problèmes-là. So, what do we have here? We have a young woman. So, anybody could put in the chat what you think your answer will be. Alors, vous, vous pouvez mettre dans le, vous pouvez écrire dans la zone de, 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 de chat ou de, de, de conversation. Vous pouvez écrire un message euh, euh, pour nous dire quelle serait votre, quelle serait votre réponse. And so, kidney stones, as we know, are very painful. Develops person can get sudden onset of flank pain or they have no position where they feel comfortable. Et alors, on sait que les, les pierres sur les reins, c'est extrêmement douloureux et que les personnes qui en souffrent ne, peuvent, ne sont pas capables de trouver une position où, euh, où ils se sentent un peu mieux. So this patient had uh, suddenly developed this pain that started four hours ago, left flank, typical uh, radiation to the groin, and it confirms that she has a stone. So... Um, The key thing about this, okay, I'll let you. Bon, alors on sait que la patiente a euh, euh, développé cette douleur-là. Cette douleur-là est apparue tout d'un coup il y a quatre heures, euh, que c'est dans euh, le, le flanc gauche et que ça irradie jusqu'à jusqu l'aine. And the key thing about this question is you have to know the millimeters of the stone are very important in terms of what are you going to do for management? So if you look at the size of the stone, it's 11 millimeter. It will never be able to be passed naturally by itself. Bon, alors, dans un cas comme ça, euh, le, la taille en, en millimètres de la pierre, c'est euh, quelque chose d'important, à, à, c'est un point important à considérer. Alors ici, on voit que c'est une pierre de 11 millimètres. Et euh, c'est impossible que ça passe tout seul And, parce qu'elle est trop grosse. Exactly. And so, when you have something in the kidney, a stone, that's more than 10 millimeters, you have to call urology to take it out. So, this answer will be B, to get urology to take it out by lithotripsy. Alors, tout, toute pierre qui est euh, d'une taille de plus de 10 mm ne passera pas par elle-même. Et à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est d'appeler euh, l'urologie pour l'enlever. Alors, la réponse, ce serait B, la faire enlever par euh, l'hytotripsie. When the, when the stone is over 5 mm, like 6 mm, it only has about 50% chance of passing spontaneously. So even those will, might need uh, urology on standby. Bon, Lorsqu'une pierre est plus euh, d'une taille plus grande que 5 mm, euh, disons 6 mm, il n'y a que 50 des, des chances que euh, la pierre puisse passer toute seule. Alors, c'est bien possible que vous allez devoir appeler l'urologie de toute façon. So the key thing about this question is, what is the most appropriate treatment? How will you treat it? Because you might say, well, until we until urology comes, that's not going to happen instantaneously. We can give the patient some fluid and put them on tamsulosin, but that's not going to really get rid of the stone. Bon, alors, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait en attendant? Alors, vous pouvez vous dire, oui, ben, euh, l'urologie va passer bientôt. Alors, en attendant qu'ils arrivent, on peut donner euh, la solution saline par euh, intraveineuse et donner aussi, administrer du tamsulosin. Euh, mais ça ne... Ça ne, va pas, euh, ça ne va pas régler le problème. An observation will not help this woman at all because she could lose her kidney. Um, if the stone is that big, it can cause hydronephrosis and, and all kinds of problems um, with her kidney. So observation would not be the thing to do. Bon, L'observation ne sera pas utile non plus parce que une, une, euh, elle risque de perdre son rein étant donné la taille de, de la pierre. And interestingly enough, 
Tamsulosin is the traditional medication that we use to help pass a stone if somebody has a smaller stone. Um, another one that is used is uh, nifedipine. But both um, the studies on those are not um, conclusive in saying that it actually helps, but it's harmless enough that we can still continue to use it. Okay. Um, what was the other uh, medication? You talked about tamsulosin, and the other one was? Nifedipine. Nifedipine. <laughs> bon, alors, euh, tamsulosin, c'est euh, le médicament que, que l'on administre communément pour régler le problème. Il y a aussi, oh, I'm sorry, I forgot again. <laughs> Bon, ou bien euh, euh, nifedipine. Euh, on n'a pas, c'est pas très conclusif en termes de si ça aide vraiment ou pas. Ce, sauf que ces euh, médicaments-là sont quand, ont quand même pas euh, d'effet euh, très grave. Alors, s'ils ne fonctionnent pas, on peut toujours les essayer. S'ils ne fonctionnent pas, ça ne fera pas de, euh, ça ne risque pas de causer euh, des, des problèmes plus graves. And so the fluid, <coughs> once the stone is there, the fluid really is not going to help, is not going to do much. It's better if you can have people keep hydrated to prevent the formation of stones. But once the stone is there, the fluids are not really as helpful. Bon, l'administration <coughs> de solutions par intraveineuse. Ça ne va pas aider la pierre à, à passer. Euh, C'est bien de, de dire que les gens restent hydratés pour éviter la formation d'autres, la formation de pierre. Mais une fois que la pierre est, 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 existe, euh, s'hydrater en, en surplus ne va pas régler le problème. Um, some years ago, I was in a, a, a panel discussion. And there was a urologist on the panel, and then he he was just talking about how people do not drink enough water, and that's why people are coming down with stones all the time. The, the best thing is people need to drink more water instead of soda and juice um, to help prevent stones. Um, il y a quelques années, j'étais je faisais partie du comité, puis il y avait un urologue qui est, qui qui était là, et ce qu'il nous disait, c'est que les gens ne boivent pas suffisamment d'eau. Euh, et, et, si, et si on boit suffisamment d'eau, on va éviter la formation de pierres. Euh, la, boire des, des, des boissons, euh, du, des, des sodas ou des jus, ça ne fait pas le, ça ne fait pas le travail. And so, as I tell the residents, so as long as you're reading up and knowing the tenets of management of certain things, this question should be very easy because all you have to do is look at the number of millimeters and know that it's over 10, the only thing you have to do is call the urologist, and that's B. And this question should be a low-hanging fruit to get it correct. Bon. Alors, euh, euh, comme je vous l'ai dit un, un petit peu plus tôt, il faut, il faut vraiment euh, euh, vérifier euh, la taille de la pierre. Et dès que ça dépasse euh, 10 mm, tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler euh, l'urologie. Okay. So on a slightly different topic, while we're talking about size of millimeters, um, there's another tenet where that has to do with gallstones. So if somebody has gallstones and they have no symptoms, we don't do anything, right? Bon, alors euh, c'est euh, aussi euh, on doit euh, s'intéresser à la taille de la pierre quand il s'agit de de pierre euh, de, de, dans les vésicules biliaires. There is euh, a There are some exceptions to that. Euh, normalement, euh, si la personne n'a pas de symptômes, on ne fait rien. Mais il y a, il existe des exceptions. So, gallstones with um, a polyp of any size in the gallbladder, you need to take the gallbladder out because the polyp gives an increased risk of um, turning into a cancer. Alors, lorsqu'il y a euh, présence de pierre dans la vésicule biliaire avec un polype, des polypes, il faut absolument euh, faire l'ablation de la vésicule biliaire parce que le polype pourrait, euh, se, pourrait devenir un cancer. And the same with uh, someone who has 
uh, inflammatory bowel disease and a polyp in the gallbladder. No matter what the size, you have to remove the gallbladder. Et c'est la même chose chez un patient qui a une maladie inflammatoire euh, des intestins. Si on trouve des polypes dans la vésicule biliaire, il faut retirer la vésicule biliaire. However, if you have someone who doesn't have inflammatory bowel disease and you happen to do have an incidental finding of a gallbladder polyp, you can just follow that polyp until it gets to the magic number of 10 millimeters, then you remove the polyp, no matter if they have symptoms or not. Bon. Cependant, si euh, votre patient n'a pas de maladie inflammatoire de l'intestin et qu'il y a une présence de polype dans la vésicule, on fait, euh, on, va, on va suivre le, ce patient, on va regarder, on va suivre l'évolution du polype. Et une fois que le polype atteint une taille de 10 mm, on le retire. So no stones, but polyp, you watch until it's 10 millimeters, you take it out if the person does not have IBD. Polyp of any size with a stone in everybody, take it out because it increases the risk of cancer. Bon, alors, si une personne a des pierres dans la vésicule biliaire, sans polyp, on fait rien. S'il y a pierres dans la vésicule biliaire avec des polypes, on retire la vésicule. Et si une personne a une maladie inflammatoire de l'intestin euh, avec une, un polype dans la, vésicule, dans la vésicule biliaire, on l'enlève. Et euh, tant, si le, on, sinon, on suit euh, le patient et on retire le polype lorsqu'il atteint 10 mm. So, the next one. So, we have a 45-year-old woman evaluated in the ED for a three-day history of lower extremity weakness. Medical history, she has hypertension, type 2 diabetes, reflux. She's on lisinopril, metformin, canagliflozin, and pantoprazole. On exam, she has normal vitals. Her knee and ankle reflexes are decreased. Muscle strength is four over five in the lower extremities. The rest is fine. Creatinine is 1.1. She has a low potassium of three. And which of the following is the most likely cause of her hypokalemia? Is it canagliflozin, lisinopril, pantoprazole, surreptitious, diuretic use? Hmm. Um, okay, I need to see the... I need to look at this. Ah, oh, perfect. OK, alors, il y a une femme euh, âgée de 45 ans qui euh, est évaluée euh, à l'urgence. Euh, ça fait trois jours qu'elle euh, souffre de, de faiblesse dans les extrémités inférieures. Euh, son historique médical dit qu'elle souffre d'une hypertension importante et de, de diabète de type 2. Elle a aussi euh, le, 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 le reflux acide, là, le reflux gastro-ésophagien. Euh, et euh, les médicaments qu'elle prend, c'est le lisinopril, la metformine, le canagliflozine et le pantoprazole. Euh, Lorsqu'on a fait son examen physique, on, re, on remarque que les euh, signes vitaux sont normaux, euh, mais les réflexes pour les euh, genoux et les chevilles euh, sont euh, amoindris. Et euh, la force musculaire est de 4 sur 5 dans les extrémités inférieures. Et euh, pour le reste, son examen ne signale rien de, de remarquable. Euh, la créatinine est de 1,1 et on voit que son potassium est, est, est bas ou faible. Alors, euh, lequel des... Euh, euh, lequel des médicaments suivants est euh, le, euh, le plus probablement celui qui cause euh, euh, l'hypokalémie du patient? Okay, so you can put your answer in the chat. I'm trying to make this smaller so you can see everything. Okay. Alors, mettez votre réponse dans le... Euh, le, les, les messages, euh, la conversation que euh, le, la petite fenêtre de conversation que vous pouvez utiliser. Um. 
So again, for the questions, they are they give you information uh, for a specific reason. So they're giving you her medications and her so um, and her symptoms. Alors on vous donne euh, la liste des médicaments ainsi que ses symptômes. Et il y a une raison pour ça. And then her labs are there. Et vous voyez aussi euh, les résultats de ces examens de laboratoire. So usually when I see uh, chemistry, I usually say, OK, let me calculate the anion gap. But over here, <coughs> you don't have to go that far. Bon, normalement, je vous demande de, de calculer euh, le M1 gap. Cependant, dans ce cas-ci, vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. So, um, this is a common, you know, thing that happens when somebody comes for their appointment and they have a complaint. Sometimes the answer is right there in the medications of what she's taking, but you always have to make sure you keep yourself disciplined and always have a differential of, you know, maybe up to four things of what could possibly be happening so that you don't, um, you know, buttonhole yourself into one um, thing. Bon, euh, souvent, la réponse se retrouve dans, euh, disons, euh, les, les médicaments que la personne consomme, euh, mais c'est toujours euh, important de trouver d'autres euh, d'utiliser, disons, quatre autres possibles diagnostics différentiels pour ne pas euh, vous, euh, vous limiter à, et, et passer à côté de quelque chose qui, qui pourrait être euh, un diagno le diagnostic euh, correct. OK. All right. So now, you have that she's saying over the last three days, her legs are weak. Um, usually, low extremity weakness makes me nervous. You're like, hmm, weak, what is it? Is it ascending weakness? Because if it's ascending weakness, you're like, okay, is it gain barre? Is it descending weakness? You think about botulism. But then they would give you other history. Bon, alors, euh, d'habitude, quand une personne euh, comme, comme cette patiente-là se présente avec une faiblesse des, des extrémités inférieures, euh, ça me rend un peu nerveuse parce que je me demande, est-ce que c'est, est -ce est, par exemple, gain barré? Il y a d'autres choses qui euh, et, et à ce moment-là, mais sauf que quand si c'était le cas euh, pour ces autres diagnostics, il y aurait euh, d'autres symptômes aussi, d'autres le, le patient vous, vous ajouterait d'autres d'autres choses, symptômes ou des, et vous, ça vous donnerait déjà une idée, qui, ça, vous, ça vous pousserait déjà à, à explorer d'autres possibilités. So for her. They're telling you that she's on lisinopril, but it can't be lisinopril as the cause of her hypokalemia because we know lisinopril causes hyperkalemia, but she has the opposite. She has low potassium. So we can cross lisinopril off the list. Um, Alors, euh, bon, on sait que la dame prend du lisinopril, sauf que... Le lisinopril peut causer de l'hypercalémie et, et la dame souffre d'hypocalémie. Donc, on peut déjà rayer de la liste des possibilités le lisinopril. And then we have the other choices. Canagliflozin, pentoprazole and surreptitious diuretic use. Let's look at surreptitious diuretic use, which definitely can cause the hypokalemia, but it should cause a metabolic alkalosis if you're drying out and the creatinine should be high um, and the magnesium could also be low from the um, diuretic use. So although it's a good thought, that is not the answer because this would be high, this bicarb. Creatinine should be high as well from if she was becoming preemie. Alors, euh, on peut penser aussi que c'est une, une question d'usage, du, disons, euh, clandestin ou non déclaré de diurétique, euh, sauf que on, on remarque que la, la personne ici... OK, so what you said about the diuretic use was that uh, it would affect the potassium and 
the, the uh, diuretic would cause the low potassium, but it would make the bicarbonate high. Okay, all right. The magnesium well, low. Alors, euh, ça vaut, si c'était le cas, ça, euh, ça euh, euh, diminuerait la quantité de, de potassium, mais le, bicarb, le, le taux de bicarbonate serait élevé. Bon, and, and, ce n'est pas le cas. Alors, on passe à une autre possibilité. <laughs> and also, for some reason, they would always say it's a nurse who's like 25. They would have somebody that has access to a lot of diuretics. Um, et aussi, il, faut, il faudrait qu'il s'agisse d'une personne qui a accès à, à des diurétiques. So then you're left with A and C, canagliflozin and pantoprazole. Bon, alors il vous reste deux autres possibilités, canagliflozin ou pantoprazole. So we know canagliflozin increases, um, causes a diuresis. Alors on sait que euh, le canagliflozin va ca causer une diurèse. But um, the main thing here is that uh, the pantoprazole that she's on as a long-term side effect can cause uh, hypomagnesemia, which then, if you don't correct it, will cause the hypokalemia. So long-term use of Uh, proton pump inhibitor is the answer here. Bon, alors on sait que le pantoprazole euh, utilisé à très long terme peut euh, causer. Okay, what was it that it was uh, what that it would cause on the long term that pantoprazole? It was low magnesium. Okay, low uh, uh, ça causerait uh, um, un faible taux de magnésium. Et uh, si ce n'est pas corrigé. Uh, toutes les, uh, um, tous les inhibiteurs de pompe à protons qu'on utilise pendant une très longue période vont causer ce problème-là. So, there's a problem with, that's going around because pantoprazole and all these proton pump inhibitor class of medications are over the counter. So, people are buying them and taking them long term and they're having these, um, you know, these side effects. Alors, on a un problème ici parce que les, euh, ces, ces médicaments-là, là, les inhibiteurs de pompe à protons, sont euh, disponibles en vente libre. Alors, les gens vont s'en procurer sans ordonnance, vont utiliser ça pendant de très, très longues périodes. Et ensuite, ça leur cause ce, ce problème-là avec le, leur magnésium. And also, doctors are prescribing them and refilling it for patients without stopping to ask them, do you really even have heartburn? Or are you just saying that? Or can you live without it if you do some diet and lifestyle modifications? Ah, uh, il y a aussi un autre problème, c'est que les médecins uh, uh, continuent à uh, refaire les, enfin, les ordonnances pour les patients à répétition sans prendre le temps de leur demander est-ce que vous avez vraiment des brûlements d'estomac? Uh, ou vous, vous, vous dites ça comme ça? Et aussi, est-ce que vous pourriez vous passer des inhibiteurs de pompe à protons si vous faisiez des changements euh, dans votre alimentation et dans votre, euh, dans votre hygiène de vie. And again, that's why I tell residents, don't just refill the medications for a year supply and the patient doesn't need it and the patient will end up with chronic kidney disease, which can happen with the use of pantoprazole year after year and all kinds of other problems alors, c'est ça. Les, on voit euh, des médecins qui, qui vont prescrire et represcrire pendant des années et des années ces médicaments-là et euh, les patients finissent par développer euh, une maladie du rein. Euh, une maladie chronique des reins, ce n'est pas, pas une bonne idée. Ça peut causer, besides chronic kidney disease, you can have, um, you can develop C. diff colitis, you can develop microscopic colitis. Acceleration of osteoporosis. Vous pouvez aussi euh, développer l'acide difficile et puis um, une uh, uh, maladie. Uh, what was this 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 colon thing you mentioned? Uh, C. diff colitis. Yeah, Cross there was another one. And then microscopic colitis. Okay, et uh, une uh, colite microscopique. And osteoporosis acceleration. 
et ça, peut aussi, ça va aussi accélérer l'ostéoporose. So there's so many people on this class of medication year after year, and they never even thought to try and live without it. Um, so I tell residents, don't write it for them to take every day because patients are obedient. They'll take it because you wrote it for them. They may not need it. And meanwhile, it's going to cause problems for them. Bon, alors je vous dis, c'est ce que je dis toujours à mes, à mes résidents, ne le prescrivez pas. Euh, parce que ça va causer des, des problèmes graves à, à, à long terme. So they can try, don't eat for three hours after your last, you know, stay up for three hours after your last meal so that your stomach will be empty. Avoid caffeinated products, coffee, tea, chocolate, um, avoid peppermint. Um, those can worsen it. And... See which foods make you have heartburn. If it's tomato paste or uh, orange juice, then you can avoid those things. So those are diet and lifestyle modifications. And then if you really have problems, you can take one as needed. Bon, alors, ce qui est, euh, ce qui est une, une meilleure façon de faire, c'est d'éviter de, de, les, les aliments comme euh, la menthe poivrée, la caféine, le thé et le chocolat. Qui, euh, qui sont connus pour causer euh, les, ces, ces reflux acides-là. Et ensuite, euh, le patient devrait identifier les, les aliments et les boissons qui vont lui causer des, euh, des brûlements d'estomac. Euh, si c'est, par exemple, la pâte de tomate ou bien le jus d'orange, eh il, il s'agit de les éviter. Et ensuite, on peut prendre euh, au besoin euh, un, un médicament qui, contre les brûlements d'estomac, mais, mais pas, euh, pas les prendre constamment. Now, here's another question. So let me make it a little bit larger. Okay, so we have a 57-year-old man evaluated during a follow-up visit for stable CKD diagnosed one year ago. Renal duplex Doppler ultrasound at that time showed a seven centimeter right kidney and an 11 centimeter left kidney with a greater than 75% mid-stenotic lesion of the left renal artery. He also has type 2 diabetes, hyperlipidemia, and PAD. He's on low-dose aspirin, furosemide, lisinopril, amylodipine, carvedilol, metformin, and pagliflozin, atorvastatin. On physical, blood pressure is fine, pulse is fine, respiration is 18, bilateral carotid and lower abdominal quadrant bruits are heard. The peripheral pulses are diminished. The remainder of the exam is normal. Creatinine 1.4, GFR is 45, and the urine albumin creatinine ratio is 1100. What do you do next? Which of the following is the most appropriate management? Is it left renal artery angioplasty, renal artery CT angiography, renal artery MR angiography, or nothing? OK. Alors ici, c'est un homme de, âgé de 57 ans qu'on évalue pendant une visite de suivi pour une maladie euh, rénale stable qui a été euh, diagnostiqué il y a un an. Alors, on fait euh, un, un, un duplex euh, rénal euh, et puis un, 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 un pas ultrason, une pas des ultrasons. Et, okay. et ensuite, on fait, euh, et ça, ça nous a montré qu'il y a euh, du côté du, du rein droit, il y a une... une une lésion et, de, et du côté du rein gauche, c'est de, de 11 cm. Euh, plus, plus que 75 c'est une lésion mid-sténotique de euh, l'artère rénale gauche. Il y a aussi, euh, c'est aussi quel, un homme qui souffre de diabète de type 2, d'hyperlipidémie et euh, de, de, de la maladie euh, périphérale des artères. 
euh, les médicaments qu'il prend, c'est de l'aspirine à faible dose, du fluorosémide, l'isinopril, euh, amlopédil, carvedilol, metformine, empaglyphosine et atorvastatin. Euh, lors de l'examen physique, on a vu que les tensions artérielles, les 128 sur 74, euh, son pouls est de 75 battements par minute, la respiration est de 18 respirations par minute et la carotide euh, bilatérale et aussi euh, le, on entend aussi des bruits de la carotide bilatérale et aussi euh, sur les, euh, les, euh, les quadrants euh, inférieurs, abdominaux inférieurs, on entend des bruits. Ensuite, on voit que les, euh, les poux aux, extrémi aux extrémités périphérales sont, euh, sont diminués euh, et euh, le reste de l'examen est normal. Alors, on voit que la personne, sa créatinine est de 1,4. Et on voit que la euh, numération euh, glomérulaire est de 45. Et euh, l'albumine euh, dans l'urine et, le, le, sur, et le, le ratio de créatinine est de 1100. Alors, lequel des traitements suivants est le plus approprié? <rire> Okay, so these are the uh, choices of what kind of imaging or um, intervention you want to do. So um, again, these are people that could be coming for a regular visit to the clinic, and then you're looking in the computer and you're seeing, oh, look, this person had this test done, and um, what do we do now? Alors, euh, là, vous regardez, par exemple, l'histoire, vous dites, ah, tiens, cette personne a eu ses tests. Et d'après les résultats, qu qu'est-ce qu que vous faites ensuite? OK. And when you're looking at the medication list, what pops out is that he's on one, uh, so furosemide is one, lisinopril is two, Amlodipine is three, carvedilol is four. Four medications uh, for his blood pressure. Bon, alors, lorsque vous regardez tout ça, vous remarquez que parmi les médicaments qu'il prend, il y en a quatre qui, qui sont, euh, qu'il qu prend pour euh, contrôler euh, sa tension artérielle. So when you have someone who is on three or more medications, one of them has to be a diuretic. Even if the blood pressure is controlled, as in it, in this case, that person, by definition, has resistant hypertension. Bon. Lorsque un patient prend plus de trois médicaments pour contrôler la tension artérielle, l'un d'entre eux serait euh, un diurétique. Um, si, et, et même si l'hypertension est contrôlée, comme dans le cas de ce patient-là, euh, cette personne-là a une hypertension résistante. And when you're looking at the ultrasound, you're, the what shows is that there's two different size kidneys. Et lorsque vous, vous regardez son imagerie médicale, vous voyez que cette personne-là a... Uh, okay, so when you look at the ultrasound, you see... Two different size kidneys. The right one is small and the left one is normal size. Bon. Alors, lorsque vous regardez l'imagerie médicale de ce patient-là, vous remarquez que ses, euh, ses reins ne sont pas de la même taille. Un est petit et un est grand. And again, so when I question my residents... A lot don't realize what is the normal size, you know, measurements for a kidney. So you have to know what its number is normal, because otherwise it's not, as you see here, it doesn't tell you. Bon, euh, ici, on ne vous dit pas quelle est la taille normale d'un rein. Cependant, c'est quelque chose que je, je dis je, toujours à mes résidents, c'est que c'est important de savoir c'est quoi la taille normale d'un rein. Uh, sinon, vous ne saurez pas ce qui, lorsque un cas comme ça se présente, vous ne saurez pas si c'est normal ou pas. So, on the top of the bottom, the kidney is the shape of a kidney bean. So, from top to bottom measurement, uh, normal should be anywhere from 9, from top to bottom, centimeters to 12. So, that's the range of normal. 
Bon, alors, euh, le, euh, le rein euh, devrait avoir, si, euh, si vous, vous mesurez toute la longueur du, de, de haut en bas, euh, le rein devrait mesurer de entre 9 et 12 cm. Ça, c'est la taille normale d'un rein. So, therefore, if you have somebody who has uh, kidney problems, CKD, chronic kidney disease, but the kidney size is, you do the ultrasound, the kidney size is in the normal range, then that could help you to figure out what could be the cause versus if the kidneys are smaller. Bon, alors, ça, ça, euh, lorsque vous connaissez bien la, la, ce qui devrait être la taille normale d'un rein, euh, et que vous voyez l'imagerie médicale des reins de, de votre patient, vous êtes, serez en mesure de savoir ce qui est euh, correct et incorrect. So, diabetes, if the kidneys are the cause of the, if the chronic kidney disease is caused by diabetes, usually the kidney size would be normal to higher. Amyloid um, would be a larger size, whereas hypertension would be a smaller kidney. Bon. Alors, dans le cas d'un patient diabétique, si, euh, les, euh, les, euh, si les, les, les reins sont d'une taille normale. OK, so if the, the, the patients, I'm sorry, I'm having you repeating things today. No, uh, see, so if the, the kidneys are normal, then normal sized mm -hmm. so then if the kidneys are normal sized then it's less likely to be a chronic kidney disease from hypertension because hypertension usually shrinks the kidneys bon alors si euh, les, les reins sont d'une taille normale à ce moment-là la maladie des reins ne serait pas causée par l'hypertension parce que l'hypertension euh, elle va plutôt causer euh, faire en sorte que les reins vont rétrécir But if you see uneven kidney size, then that's a that should um, alert you to um, some type of renal artery stenosis causing lack of uh, blood flow to one kidney. Bon. Alors, euh, les, ça peut être, euh, on peut avoir un problème si les, euh, les, les, en présence de sténose, ça va faire euh, rétrécir les, les, les reins. So, with that in mind, um, so the we know about renal artery stenosis could be a cause of um, uncontrolled hypertension. And in the past, they would tell you that you should put a stent in. Bon, alors euh, là, on, maintenant qu'on sait que euh, la sténose euh, rénale artérielle est, co est causée par euh, une hypertension non contrôlée, euh, à ce moment-là, euh, ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'on met, on met euh, une, un tuteur. On pose un tuteur pour euh, euh, le, le, agrandir, le, mais pour pallier au problème d'artériosténose. De, de, et ça, ça contrôle le problème. However, if the person is over 55 years old, they no longer recommend. And if it's just, and if the person is over the age of 55 and has a, a blockage, the new management is to not put a stent in. Do not put a stent in if they're over 55. Cependant de nos jours, euh, on recommande de ne pas poser de, de tuteur si la personne oh. a 55 ans et plus, a plus de 55 ans. <rire> However, there you can you still would need to put a stent in if the person is younger, if they have a fibromuscular dysplasia. So let's say a 35 year old and bon. they have that. Et si la personne est plus jeune, disons par exemple 35 ans, on peut, il faudrait quand même poser un tuteur, surtout si la personne a une. Okay, what was the dysplasia? The dysplasia Fibro was. It's called a condition called fibromuscular dysplasia. Okay. Et si et la personne souffre aussi d'une euh, dysplasie fibromusculaire. So this is new, you know, in this mix up 19. So this is a new change in, man, you know, difference in management. Bon, alors c'est euh, une, une relativement nouveau 
comme prise en charge du problème euh, qu'on le, le base sur l'âge du patient. So in this patient, you would do no additional testing. You just leave her alone, leave him alone, and you just continue on the same medicine. Euh, dans le cas de ce patient-là, on, ne fait, on ne, ne fait pas de test additionnel et on, 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 on laisse les médicaments tels qu'ils sont. Okay. And uh, speaking of getting to the getting to the cause of the of somebody's kidney disease, um, I always like to point out that if you have someone who has hypertension and diabetes, both of them uncontrolled for many years, and they have chronic kidney disease, there is a non-invasive way that you can tell besides the ultrasound. Um, the cause of the kidney disease. Bon, il y a euh, une manière non invasive de, de trouver la cause d'une maladie rénale. So, as we said, you look at the size of the kidneys. Um, large size is uh, kidneys points more to diabetes or amyloid. Small size, both kidneys small, points to uh, hypertension, chronically uncontrolled. Okay, so you said hypertension, right? Yes, hypertension. Okay. Mm -hmm. Alors, euh, en tout simplement en observant la taille des reins, vous allez voir s'il s'agit, par exemple, d'une hypertension euh, euh, qui est non contrôlée ou euh, s'il s'agit d'amyloïde. So, if you have somebody, they have a, you know, very long history of uncontrolled diabetes, very long history of uncontrolled hypertension, which is something we see all the time. And they have a chronic kidney disease. The ultrasound may not help you all the time because this you're still not sure what is the cause. <clears throat> so what, uh, what you can do as a non-invasive way to see what's the cause is you check their eyes for damage, for, for diabetic retinopathy. If they have diabetic uh, retinopathy, then the cause is more likely to be diabetes because the eye changes happen before the kidney changes. Bon, alors, uh, si, uh, si uh, une personne, si vous regardez les yeux d'une personne pour voir si cette personne-là est atteinte, de rétinopathie diabétique. Euh, vous allez voir, euh, ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que dans les cas de, de diabète, la maladie des reins apparaît après la rétinopathie diabétique. Alors, à ce moment-là, euh, si vous voyez qu'il y a une, une rétinopathie diabétique, vous allez savoir que la maladie du rein est causée par le diabète. So, okay, so now we have another question here. So, let me make it bigger. Okay. Là, so, nous avons ici une, une, une autre question. So, we have a 35-year-old man evaluated during a follow-up visit for an elevated serum creatinine level. The high creatinine was discovered during a recent hospitalization for cellulitis of the right lower leg that was treated with IV cefazolin followed by oral cephalexin for a total of seven days of antibiotic therapy. He is a migratory agricultural worker. He works in the Northeastern United States during summer months and returns to Guatemala for the remainder of the year performing similar work. The patient has no other medical problems, takes no medications, Blood pressure is 138 over 90. Everything else is normal. BMI is 27. And creatinine is 2. Potassium is 5. Bicarb is 18. Urinalysis, he has uh, 1 plus protein, 1 plus leukocytes, 2 to 5 leukocytes, and no erythrocytes or CAS. He has 400 milligrams of protein. Ultrasound, 9.9 centimeter right kidney, 10.3 centimeter left kidney, with increased cortical echogenicity, mild thinning, no hydronephrosis. 
what is his diagnosis? Is it acute interstitial nephritis, acute tubular necrosis, chronic interstitial nephritis, or IgA nephropathy? Bon, alors ici, on a le cas d'un homme de 35 ans qui est, qui est évalué du, pendant une visite de suivi euh, pour euh, un, un niveau élevé de, de, de le, son taux de créatinine. Et euh, le, le taux de, créatinine, de sérum de la créatinine qui est élevé a été euh, découvert pendant une hospitalisation récente pour euh, une cellulite de la, du, de la jambe droite inférieure qui a été traitée avec, euh, par voie intraveineuse avec du euh, céphazoline qui a été ensuite suivie par euh, du céphal, euh, céphalexine euh, par, euh, par voie orale pour un total de sept jours euh, de, de thérapie par antibiotique. C est, est un, un travailleur de l'agriculture euh, qui, qui, qui est migrant euh, il travaille dans le nord-est des États-Unis pendant l'été euh, et il euh, retourne au Guatemala pendant le reste de l'année pour euh, le, faire le même travail. Ce patient n'a pas d'autres euh, problèmes médicaux et ne, consomme, ne prend aucun, un, aucun médicament. Lors de son examen physique, euh, sa tension artérielle était de 138 sur 90 et ses autres euh, signes vitaux étaient normaux. Euh, la, euh, la, la masse euh, euh, corporelle était de 27. Euh, le reste de l'examen euh, donne des résultats normaux. Alors, on voit ici que sa créatinine est de 2, euh, le sodium 140, le potassium est de 5. Uh, I, I don't see the rest of it, but that's, that's okay, I think. Um, le bicarbonate de 18 et euh, l'analyse d'urine a montré euh, 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 pro, euh, protéines plus 1, leucocytes plus 1, 2 à 5 leucocytes et ensuite des érythrocytes. Euh, et ensuite, on a vu que la, le, le ratio de, de protéines euh, de, 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 de protéines de l'urine sur créatinine était de 400. Euh, L'imagerie pour euh, les reins montre qu'il a son rein droit est de 9,9 cm et son rein gauche est de 10,3 cm, qui montre aussi une écogénicité euh, corticale euh, euh, élevée et euh, un, un, un léger ramincissement. Il n'y a pas euh, d'hydronéphrose. Alors, lequel des euh, diagnostics suivants est euh, le plus approprié. Est-ce qu'il s'agit de néphrite interstitiale aiguë, de nécrose tubulaire aiguë, de néphrite interstitielle chronique ou de néphropathie d'IGA? Sorry, it's almost nine, so... Okay, this will be our last one, because I also... Yeah, and then after I give, like, five minutes for questions. Thank okay, you. sure, sure. And I also just got called from my nurse. All right, okay. so... Um, so, so this is a long question. Um, and you see a young person who has, you know, uh, you don't expect him to have kidney problems. Um, but the key here that they're trying to point out is that he's from Central America. He has high blood pressure. He's an agricultural worker and his kidney function is a really um, a long-term problem because bicarb is low, creatinine is high. He has active urine sediment. So he has chronic interstitial nephritis. And as evidenced by, he has all the white cells, no cast, no red blood cells. So it's not a glarulonephritis, but this is something that um, they're just pointing out to you that uh, people from Central America that work in farming and traveling across um, can get, are prone to having um, chronic interstitial disease of the migrant worker is what they, they're calling it. 
Okay, so in his in his case, it's the chronic, right? Yes. That's what you said. Mm -hmm. Alors, euh, lorsqu'il s'agit de, de personnes qui viennent, et, qui travaillent comme ça dans l'agriculture et qui sont euh, à l'origine des gens qui proviennent de l'Amérique centrale, euh, ils sont connus pour euh, su souffrir de. Can you put the slide so I can read the, the name correctly? It's chronic interstitial oh. nephritis, is it? Uh -huh, of the micro okay. okay, so I remembered it right. Mm -hmm. <laughs> Euh, ces gens-là euh, souffrent de, de néphrite euh, chronique interstitielle. C'est assez connu. Yeah, so it's uh, something I wouldn't have recognized it if I didn't read the mix up myself because I've never heard of that before. Bon, c'est quelque chose que je n'aurais pas reconnu sans lire son historique parce que je n'avais pas rencontré ce problème avant. So I'll stop here. If yeah. any, questions. any questions? Si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les poser? On a peut-être cinq minutes qui restent. Bon, il nous reste environ cinq minutes. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. There's also a, a nephropathy of the Bal uh, There's a Balkan nephropathy of people from Eastern European countries as well. Similar presentation. Euh, il y a aussi une maladie semblable qui affecte les gens dans, qui proviennent de l'Europe de l'Est et qui, qui présente les, les mêmes symptômes, qui ont la même maladie. Pas de question? Pas de question. So the thing is, read on what your patients have and um, that way you learn from the patients. Bon, alors, <coughs> ce qui est le point principal à retenir de tout ça, c'est lisez l'historique de votre patient. Ça va vous en apprendre beaucoup. Merci à tous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer par email. Thank you so much, Doris. Thank you, Dr. Vossi. Yeah. Told them if they have any My questions pleasure. after the message. I've learned a lot today too, so <laughs> <laughs> I might I might live longer or help my relatives live longer by telling Absolutely. them to drink water. <laughs>